しんえさんが来てます。はい、じゃあ開けていきます。はい、あ、これはですね。長寿番地なんです。長寿番の。まだ使ってないと思うね。なんかこういう折りだった。あ、これと。白の帯揚げ。同じ帯揚げが二枚ですね。白いの。はい、今回ね、白っぽいのばっかりです。さて、皆さん、私が今ハマってるものは何ですか。これですよね、これ。今、私、この。せっかしぼりにハマってるので。ぜひ、せっかしぼりを作りたいと思って。これ、未使用品でした。ほら。未使用品でした。あのタグがついてますじゃあこっちもかなこっちはタグはないけどこ,こ,れこっちはちょっと締めた跡がありますねシワシワになってるまあ大丈夫ですわあ綺麗やっぱり新品は綺麗だなでも全然同じ柄なんですよねこれじゃ分かんないですねこれ同じ柄ですね同じものどういう経緯で集まったのかちょっとよくわからないけどもう一つの方はこういう感じですね長寿番地の方も開けてみます皆さんこんにちはおしゃれ着物が着たい久美子です今回のこの長寿番なんですけど私よく確認してなかったみたいで公職だったんですよね<笑>うーん証券じゃなかったんですよなのでちょっとこれでたくさん帯揚げ染めようと思ってたんですけど全然そういうわけにはいかなくなっちゃいました。とい、えー、うわけで1点1100円の 70% オフで、えー、と330円ですね帯揚げが1枚1枚330円でこれも。全部で千三百二十円。これをせっかし絞りしたいので、じゃあ今からやりたいと思います。今回の失敗はちょっと痛手でしたが、まあ、しょうがないのであるもので頑張ります。あのジュバンジは素材はよくわからないですけど、まあ高色だったのでポリエステルかそういう感じかなと思うので。これ一応は染めてみようかなと思いますコールダイホットはポリエステルは薄く染まるということになっているので、まあ、ちょっとは染まるんじゃないかなと思ってとりあえずはやってみようかなと思ってますでこの時ちょっとお試しでライブ配信をしたんですね参加してくださった方ありがとうございますジャバラに折れてます。こういう感じに折れてます。はい。これを三角形に折っていきます。このこの型を使うので、えっとまずはじめにこうこう折って。反対ですね。こういうこうですね。こういう感じで三角形に折っていきます
はいこういうふうに全部蛇腹で折りましたそれではこれを染めていきます今のところ私は正三角形と四角しか作ったことがないので今回もそれで作ってますライブの時のチャットで二色染めをしようかなということになったので<笑>今回は青と黄色の二色染めになります初めて二色染めをするのでちょっと緊張しました若干ちょっと慌ててもいますライブのチャットの情報で宮古染めのコールダイクールっていうのがあるらしくてレモンイエローっていう種類の黄色があるらしいんですよでもちょっとねそれを見つけられなくて私結局普通のコールダイホットの黄色を買ってきました今回は布が乾燥しているので染料の吸い込みの勢いがすごくてちょっとビビりながら様子見ながら漬け込んでます多分ねずっと漬けてると上まで吸い込んじゃうと思うのででこちらはえ丸い型の石化絞りですねこれはあのー、よくお弁当とかに入ってる醤油差しお魚の形のあれを100均で買ってきてで染料を上から落とすような感じで染めてますこれは紅色の襦袢地ですね染まりが淡くなるそうなんですけどとりあえずやってみます。でもね紅色染めてもどうしようかな帯揚げにするにはちょっと生地が厚いと思うんですよね。半襟とかだったら使えるかな こちらは体台に挑戦です。これもあの醤油差しに染料を取って上からポタポタ落とすような感じで、こちらも二色ですね。体台染めは、くしゃくしゃっと丸めて、上から染料を落とすだけなので、簡単で、で染まりも可愛